昨天不是怀疑蓝环章鱼给乌贼吃了吗？我是翻沙子翻石头，真没找着那个乌贼。<笑>你咋是这个真给吃了？我真的，我现在我瞅这个蓝环章鱼，我极度不顺眼，我都不解恨。你不能吃吗？你不会吃吗？来，我让你吃。你就在你那个小盒里头，慢慢的欣赏这些虾在你旁边游动啊！你不馋吗你？你就告诉你，世界上最遥远的距离就是虾在外面，你在盒里。你不天天就琢磨怎么进这个盒吗？恭喜你进来了，哎，出不去了。就你现在这个采样，乌贼看着都能乐的复活，活活活活活活活！妈呀，复活了！不是你躲哪去了？我昨天那么翻，我都没翻着你啊！你这是躲猫猫的套路招式灵活呀！你这你整的，误会了。你看你这，我不也是心急吗？啊，来哥，吃个虾。这事儿呢，属实是老弟误会你了。补偿你，必须补偿。你不想进这盒吗？以后你在盒里，乌贼在外头。这真的，哎呀，挺好。乌贼死而复生。我摆脱了乌贼杀手的称号，蓝环章鱼进了梦寐以求的盒里，这才整的，皆大欢喜。<笑>我叫王小怪，人送外号“海洋生物守护者”。小区封闭期间，我养的龙鳗开始突然之间挑食，虾肉和鱿鱼都不吃。问了好多海港大佬，他们跟我说，龙鳗在野外最喜欢吃活的鳗鱼。我上哪给你整鳗鱼去？我都吃不着鳗鱼呢，还吃鳗鱼？我瞅你像个鳗鱼。对啊，你就是鳗鱼，不过还是努力试试吧。我打了十几个鳗鱼商家的电话。雷哥，哎，对，是我。你家那个鳗鱼还卖不？我的，你要死的干啥？我不吃鳗鱼饭。啊，有啊。哎妈，哥，我问十来家了，就你家有啊。小了点是多大呀？二十厘米。应该要手指头那么粗。够够够，也够。你整来吧。没事，哥死了算我的。功夫不负有心人，历经千辛万苦，终于鳗鱼到我家了。有了活鳗鱼，我的龙鳗就不会被饿死了。但是令我万万没有想到的是，鳗鱼的体型实在是太……这他妈也太细了吧！这和泥鳅有啥区别吗？我为啥不直接买泥鳅啊？哦，对了，小区封闭，我连泥鳅都买不到。啊，算了，泥鳅当做黄鳝喂，我就不信龙鳗在野外不吃小鳗鱼。吃啊，吃啊，吃啊！大哥，你吃一下行吗？别无动于衷啊！我为了这点鳗鱼，我打了十多个电话，电话费很贵的。咋就不吃呢？小鳗鱼也是鳗鱼啊，臭鸡蛋也是鸡蛋呢、啊，臭豆腐也是豆腐啊，王小怪也是吴彦祖啊。啊，估计是鳗鱼太小了，这个玩意儿眼神不好，没看着吧？搞不好他是老花青光白内障，高度近视加散光。啊，算了，我还是把这点小鳗鱼给捞出来吧。如果我没记错的话，这种鱼的生长速度好像挺快的，不如我先把它养起来，等到这些鳗鱼长大了之后再喂龙鳗。龙鳗的体质那么好，应该能活着饿到那个时候吧？爸，完了，馒头蟹凉了。今天来新房子喂鲨鱼，给我气完了啊！这个依靠着鲨鱼存活的吸盘鲨，当然它不是鲨鱼，只是这么叫，吃的饱饱的啊。然后这个货真价实的鲨鱼啊，皱唇鲨，跟条清道夫似的，就搁玻璃上头雇佣雇佣雇佣。你那满嘴尖牙全浪费了，直接换个吸盘得了呗，像清道夫那嘴似的，还省事儿。哎。然后发现馒头蟹好像死一个，这个根据我多年的经验啊，它应该是老死的。完了，这个味道，哎呦我去，这味儿老带劲了，感觉比海鲜市场的味儿还冲。哎呦我去，上头了，不行不行，我得赶紧处理了。妈完事儿，这赶紧把袋儿系上，这味儿我是老上头了。哎呦，现在还有一个更大的问题。这清道夫转世的这个皱唇鲨不吃了，剩了这么些。只要是不捞出来，搁里头搞一宿啊，第二天这味儿比那螃蟹都得冲。拿啥捞啊？这缸将近一米四深，哪有这么长的渔网啊？我家呀，嗯
我脱光了跳里头，稳出捞啊，也不咋靠谱啊。虽然说这货跟个清道夫似，但是他毕竟是鲨鱼。这光吃，给我来一口，我不断子绝孙呢。大哥，哎，你把那点你把那点玩意儿吃了，行不行啊？不，我这鲨鱼养的，我还真不如清道夫。拿老干吧。我合计了一下，不用脱光，光膀子就行了。直接站这个梯子上，哎呀，拿网往里头够。不要问我为什么脱上衣，我估计呀、啊。哎，我整个胳膊我都得，整个胳膊我都得插水里头去。哎呀妈呀，养点鲨鱼我容易吗？我，柠檬沙呀，赶紧来吧！这缸里但凡有个柠檬沙，都不带剩下食物的，实在愁人了。小区啥时候解封啊？哎呀，完事儿，搞定，整个大缸太费劲了。你说我咋就想不开？我养鲨鱼干啥玩意儿呢？我操！哎呦我操！啊、呃，这梯子没全放开，刚才嘎巴一下子，哎呦我操，吓死我了！另外这是个啥？这我肚子上的油吗？怪，成缸上了！我的妈呀，该减肥了！这不仅好悬没把梯子震碎，这,这油都外溢了都啊！还有人记得这个小海曼不？就是那个最开始被当做鲨鱼的零食给我发过来，但是我看他实在是太可爱了，我就给养起来了。那条，这视频前两天拍的，现在老能吃了，一个大虾尾巴，咔咔咔直接生吞。我说我是海洋生物守护者，你们还不信，非管我叫海洋之灾，这不就是一个被我拯救而且养起来的成功案例吗？哎呀，继续喂我的小海曼。赶紧长大，给你换大缸。起起来，这不是给你的。海曼饿着呢，你你你多饿几天，你还饿，反正你也不吃活虾。海曼呢？曼呢？鱼呢？我去，我勒个去！妈呀，海曼没了，是不是钻过滤里头了？海曼就好干这事儿，一天天就吓唬。没有啊。不是我海曼呀，我未来二十几斤那个大海曼去。<笑>那个，我给你们看看螳螂虾啊，我就活这个海洋生物的案例还有很多，比如这个螳螂虾，这螳螂虾吧，算了，我还是面对现实。<笑>你怎么成杆儿了呢？这，你一个海曼，你挑什么缸啊你呀、啊？我就是，哎呀。我我我我我可以解释啊，不是说就是说我不是我克这个玩意儿，就是他这个海曼他太懂事儿了，你知道吧？从小这个海曼我瞅他就非常的善解人意，他这一看我我们小区封闭了，就为了给我省点食物，知道自己吃太多了可能过意不去，主动选择去世给我节约粮食，啊、就这个海曼行就非常让我感动。对不起，我有点伤心过度。顺便问一下海边的朋友，这玩意儿成干的还能吃不？这个，告诉大家一个好消息，柠檬沙到了！哈哈哈哈哈！闲话不多说，我去搬鲨鱼去了。那个鲨鱼包裹呢，水比较多，一百来斤，我自己一人抬不动啊，没办法，只能找一位重量级的嘉宾帮我一块抬了。然后接下来给大家隆重介绍柠檬沙，活的太不容易了。这个是沙头，这个是沙尾，然后这个是沙臂。这种鲨鱼必须得不断的来回来去的游泳，才能从这个水中获取到氧气啊！所以说，你看这个一直在游，状态还不错啊，非常好。接下来就是过温过水，然后入缸。这个袋里面的水太多了，哎，我得给它快出去几盆，要不然一会儿我把鱼缸上面举我举不上去呀、啊，我。哎
。哎妈，还行，挺好。隆重介绍一下啊，这个就叫柠檬鲨。呃，据说是因为这种鲨鱼的肉吃起来有一股柠檬味儿取的这个名，真假咱不知道。哎呀妈呀，毕竟我也没吃过，但是这个的状态是不错呀。我上一只柠檬鲨到家的时候入缸，嘎嘎趴缸，这玩意趴缸它就啊啊啊！喂，大哥，起来起来，哎，起起起一下起一下起一下来，这玩意儿趴缸它游不起来，你知道吗？它游不起来，它就容易缺氧死啊。滚！哎。别怕，别怕，别怕！起来，起来，起来！你一个上层鲨鱼，你知道你落下来这叫啥吗？沙雕！你能允许大家这么叫你吗？自己争点气啊！起来，起来！怎么又落下去？起来，过来，游起来，游起来！来，来这个愁人呢！我学走道那会儿，我妈都没费这么大劲呢，都啊！得了，啥也别干了，我就搁这嘎达，我看着他吧，趴缸子就给他薅起来。哎。一会儿回家取床被去，我今天晚上我就搁这睡。